sashin Hausa na BBC ko kamo kan mita 16 da 19 da mita 25 da kuma a tashoshin yafyam a wasu kasashen Afirka har ma da shafin mu na internet wato bbchausa.com Masu saurare Umar Mikail ne ke fata kun wuni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger bakwai da rabi kenan a gogon GMT da Ghana A cikin shirin zaku da cewa an nada sabon sarkin Kuwait bayan mutuwar Sheikh Nawaf Al Sabah Yan uwan mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza sun bukaci Isra'ila ta daina bude wuta kuma ta ci gaba da tattaunawa don kwato yan uwan nasu daga hannun Hamas Ko menene matsayin bikin maraba da sabuwar shekara na cross over a dinin Krista eh kuma a ba wai an shimfida ta a cikin littafin mai tsarki cewa Krista ya haka ba amma kaman an samu ta daga al'ada ne na irin addinin Yahudu a Sudan kuwa matsauna birnin Wad Madani ne ke barin garin sakamakon barkewar kazamun fada tsakanin sojoji da rundunar RSF. To duka wadannan za su zo muku bayan na karanto labaran duniya. Yan uwan mutanen da Hamas ke rike da su a zirin Gaza sun gudanar da maci a birnin Tel Aviv suna neman gwamnatin Isra'ila ta ƙara kokari don ceto yan uwan nasu tunda farko an bayyana cewa mutum ukun da sojojin Isra'ila suka kashe bisa kuskure na rike da farar tuta a ranar Juma'a this was against the rules of engagement they shouldn't have opened fire a soldier felt threatened me magana da yawun sojojin Isra'ila kenan Richard Haidt yake cewa bai kamata su bude musu wuta ba muna gudanar da bincike amma mun san cewa kurakure na faruwa a filin yaki yan uwan mutanen da ke wurin yan uwan mutanen da ke wurin macin sun ce matakin kasar na ƙara bude wuta kan Hamas baya aiki sun nemi a ci gaba da tattaunawa nan take yayin da har yanzu ake ci gaba da karkuwa da mutum fiye da dari a zirin na Gaza game da yakin na Gaza gwamman yan jarida ne suka halarci da na'izar mai daukar bidiyo na kafar talabijin ta Aljazeera da aka kashe sakamakon wani hari da Isra'ilar ta kai a yankin Khan Yunis ranar Juma'a Abu Dakka ya rasu ne sakamakon raunukan da yaji saboda masu aikin ceto sun kasa kai wa inda yake. Abokan aikin su yan jarida sun ga sun zagaya da gawar tasa a titunan Khan Yunus. Yayin harin na ranar Juma'a an jikkata wani dan jaridan na Aljazeera wanda aka kashe matar sa da ayyan sa biyu a yakin kafin yanzu. Aljazeera ta zargi Isra'ila da kashe mata ma'aikata da kuma iyalan su yayin da aka kashe yan jarida 64 a zirin Gaza tun bayan fara yakin. Karin kamfanonin jigiral kaya ta ruwa sun sanar da dakatar da bi ta tekun maliya saboda harharan da mayakan mayakan kungiyar Houthi ke kai musu a Yemen. Kamfanin jigilar mafi girma a duniya na MSC da kamfanin CMAGM na Faransa sun bi sawun kamfanonin mask na Denmark da Hapag Lloyd na Jamus ne wadanda aka kai wa jiragen su harhari. A journey taken by 12% of global trade. The Houthis say they are targeting ships traveling to Israel. Wakilar BBC kenan take cewa kashi 12 na hadar kasuwancin duniya ne yake wucewa ta tekun. Kuma MSC ya ce wasu jiragen nasa sun sauya hanya abinda zai jawo karin tazarar mil 300 da kuma karin shan mai. Mayakan Houthi dake samun goyen bayan Iran sun yi waita harhari kan jiragen ne saboda nuna goyen baya ga yan gogor mai Palestinawa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na BBC. Jama'a na ta guduwa daga birnin Wad Madani na Sudan yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin sojojin kasar da kuma da karurun da na RSF a kwana na biyu. Birnin na cike da dubun dubatar yan gudun hijirar da suka guje wa yakin a birnin Khartoum tun daga watan Aprilu. Rahotanni sun ce a ranar Juma'a ne da karin RSF suka kai hari kuma suka wawashe kai yaki a gidajen da ke kusa da yankin. Sabar rikicin baraza na ce ga yaduwar yakin wanda ya raba kusan mutum miliyan 7 da muhallan su. An sanar da sabon sarki a Kuwait mai suna Sheikh Michel Al Ahmad Al Jabir Al Sabah wanda dan uwa ne ga marigayi Sheikh Nawaf. An sanar da rasuwar marigayin ne a yau a sabar yana da shekara 86. In 2006 he was officially designated crown prince. 
Wakil BBC ya ce a shekarar 2020 ne aka nada margayin a matsayin yarima mai jiran gado kuma abuwar da yayi wa yan adawa masu yawa a matsayin magajin garin birnin Kuwait ta zama a baryabawa a matsayin ta neman hadin kan kasa Saban sarkin wanda tuni ya fara gudanar da wasu ayyuka ya shafi aka sarar rayuwar sa a bangaren tsaro da kuma tattara bayanan siri na Kuwait tun aka ayyana kwana 40 na zaman makoki a kasar to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC To masu sauraro kada ku manta akwai dumbul labare a shafin mu na bbchausa.com wato na internet kenan idan kuwa garzaya wanda wadanda ba lalle mun kawo su a radio ba kuma yanzu haka kamar yadda kuka dade da sani akwai shafin mu na kai tsaye wanda ke kawo rahotanni daga sassan duniya kuma babban kanin da ke jikin wannan shafi shine yan tawayen hutsi sun kai wa garin Eliad na Isra'ila hari da jirage marasa matuka haka nan akwai wani labari dake cewa kaddara ce kawai ke samar da shugabanni irin Buhari in ji tunubu haka nan akwai wani labarin dake cewa masu tallata kayan kawa da kuma kare a hotunan Afirka na mako wato labari ne da muka sabu wallafawa duk mako na kayatattun hotuna daga nahiyar Afirka da kuma sauran sassan duniya da suka shafi yan yankin aikin jigilar marasa lafiya na gudana cikin yanayi mai ban tsoro a Gaza shi ma wannan wani labarin ne daban kazalika akwai kuma bidiyo daya daga ciki shine akwai matashin da ya dura kasuwanni kusan dubu daya a man hazar da ya kirkira kenan to idan kuwa garzaya shafin mu na bbcwasa.com za ku samu wadannan labaran da ma wasu kuma kada ku manta akwai shafukan mu na sada zumunta wato facebook da instagram da twitter har ma da youtube inda za ku ji ku kalli bidiyo masu kayatarwa to yanzu kuma za mu shiga filin amsoshin takardun ku tare da Zuleha Kibiya Masu sauraro barka mu da hutun ƙarshen mako cikin shirin amsoshin takardun ku Tambaya ta farko ta fito daga Debo Istifanus karamar hukumar Hong jihar Adamawa Wacce ta bukaci sanin abin da ya kamata a mabiya addinin Krista si kafin ranar Kirsimiti. Fa dan jin amsar wannan tambaya, mun tuntubi Pastor Dr. Yohana YD Buru, wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ayyukan kare haƙin bil adama. Ya kan bi bisa ga kone irin tsarin dariqa na addinin Krista. Protestan da suka dawo cikin hankulan su, cikin farin ciki, cikin tunani da kuma tunatarwa akan muhimmancin zuwa Yesu a duniya domin ya zo ya ceci duniya ya zo ya bada kansa da ransa domin ceton bil adama to wannan lokacin ana kusanta krisma ko ne krista a ko ina a duniya yana wannan tunanin amma ba nan ne kadai kizkizi ke saka ba akwai coptic ana kiran su kibdawa yawanci a kashin larabawa kamar su iraki su iran su misira haka da su sira do ana samu su a wurin to ba su krismeti a ranar 25 ko ran 6 ko ran 9 ne a wata na 1 suke nasu krismeti to su kusan su kaman katolika to kuma katolika da orthodox church sun raba gari su ma suna da yadda suke tattara hankulan su ga godiya ga Allah ubangiji da irin ibadoji daban-daban da ake yi ko kuwa nuna kauna da kuma irin jin kai da ake a mutane da taimake ke ne a taro ana rokon Allah kafin zuwa ranan ita ce kololuwa da za a yi bukukun krismeti zuwan karshen shekarar da ake ciki da kuma gabatowar shekara mai zuwa crossover ya ike a addinin krista le wannan ranar tana da muhimmanci eh kuma a ba wai an shimfida ta cikin littafin mai tsarki cewa krista ya haka ba amma kaman an samu ta daga al'ada ne na irin addinin yahudu a kusan abin ya faru lokacin da mutane isa'ila suna kasar masar lokacin da ubangiji Allah zai yanta da su daga hannun fir'auna to ranan kafin za a yanta da su aka ce su yan karago wanda za su ci a kone gida a kuma dibi jinin a shafa a kone kofar bani isra'ila da ke kasar misira domin in malaika zai zo malaika zai kan jin wasu tawa sun gidan mutane yahuda ko isra'ila to wannan bukukuwan da aka yi kafin wayawan gari da Allah ya cece su 
is like Passover to Enza Shigastabon Shekara crossover. Passover one channa had any narago, ama the Akaya Kasar Misra, ama one nan, ana one nan domurna at the Allah ubengiji, chicken e consa. Come at the Isuma Isilasna, Bukwan Shigasabon Shekara Nasu, at the Kano what and the Kashan what and the Buko, Farko what and Uku, Zoa what and Ubu, Lokachin, Roa, Zay Fara Padua. To Anna one nan, Domende, am Nuna Murna at the ubengiji Allah. Ya mutiya fara daga sabon shekara yazo 33 ya zuwa karshen shekara dole nuna wa ubangiji godiya to wannan godiya ne ake amma ba wai litafi ne yace wai ya umurci Kristo ya wannan a'a nuna godiya ne ga ubangiji Allah za shi ga sabon shekara ka ida ka fara sabon tsohon shekara an gama lafiya a shiga sabon dole a godiya Allah ubangiji menene alaƙar ranar Kristo mace da kowace ranar daya ga watan janairun sabo shekara babu wata alaka kai da wannan dai shiga sabon shekara ake yin don da haka amma muhimmanci kristimeti yana tattare ne da addinin krista tambayar a ƙarshe yana cewa akwai daga cikin mabiya addinin krista masu adawa da ranar kristimeti shi menene matsayin sa a mahanga ta addinin krista gaskiya ne akwai dariku daban-daban da suna adawa da bukukuwan kristimeti kamar yadda fara daga baya suna ganin wannan wannan bidi'a ne babu ta a cikin litafin mai tsarki ba a gaya mana ranar da Yesu Almasihu aka ife shi ba don da aka ba wanda ya san ranar da aka ife shi a yin ta a gurin su bidi'a ne amma kamar da na riga na fada in nan kamar su rika dika dipa life a Nigeria ba su cika yin maganar Christmas ba ko buwa ba sai da akwai ma da riku da ya da ba su so kuma ba su yi ba ma Nigeria ba amma duniya a kashin kristoci wa sun ce wannan bidi'a na ba su yi suna da nasu hujjojin da suka kafa kuma tabbatace akan cewa ko bible ya ce ga rana o litafin tsirki ya ce ga rana a a babu ko rana guda aka kebe a cikin bible ko kuwa aka umurci kristo yayin wannan kristoci ne suka gani ya dace su girmama yesu almasihu suka kebe wannan ranan shi yasa mana faratun daga baya can akan cewa ai kristoci masu yin ma kristo mai tsoro rubu kashi biyu akwai bangaren kibdawa ko isn authorized churches su ba su yadda cewa ai buku in christmas ran 25 ba amma sauran christo da su katil da su protestant su 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 evangelical da kuma su other protestant su su pentecostal do sun ya da ran 25 wanda nan su fi rinjaye amma akan maganan cewa ko kuskure ne ko laifi ne mutum bai buku in christmas umri ne ba haka bane don da haka fahimtan waranan kamar eden na ce bidi'a ne yadda a gan a cikin musulmai wasu ba su yi mauludin manzon Allah wasu kuma suna yi to haka mai daidai a cikin din ka kuma suna da hujjojin su amma ko ana da yadda ya gamsu da bayanin ko ana da yadda ya zafa amma wannan ba zai shafi imanin kowa ba a gaba sai tambayar da ta fito daga Kadir Tamsuwa mazaunin Libya ya nemi sanin tarihin wuraren da Prime Minister Jamhuriyar Niger Ali Lamin Zen yayi aiki a baya abokin aiki Abda Halilu ya ji ta bakin Prime Minister ni ai fa fran kasar da magaran ne kuma nayi makaranta anan da magaran har zuwa farin secondary na na yahara a kasar Togo na dawo lise na da magaran bayan shi na zo Niamey bayan Bak na shiga wannan makaranta da ake cewa Ecole Nationale d'Administration Publique to bayan shi na fara aiki daga nan kuma Allah ya samu ka tafi 289 kuma na sake kuma a karatu a kasar waje musamman ma a faranshi to bayan shi na dawo kuma na ci gaba da wannan aikin to daga nan ne hallo a maka minista mai kuma da arzikin kasa da kudin kasa na rike musamman ma burin da ake tafiyar da ayyukan bashi to bayan shi kuma Allah ya sani tafi zauran shugaban kasa Muhammad Tanja Alhaji Kansa shekara kusan biyu daga nan na dawo kuma na dauki musamman ma ministan kudi na kasar Niger kusan shekara 7 da rabi wannan makamai ya rike musamman shine abin da ya shahi tattalin arziki na kasa abin da ya shahi aikin da za a gogewa kasa bashi a bayi mata kuma duk abin da ya shahi da ayyukan wanda abin da ake ce ma development gaba da yadda za a ce ci gaba na kasa shine za a ce wannan to bayan shi na fitar kasashen waje musamman ma bankin Africa na je na zama wakilin ta a Cote d'Ivoire aiki na musamman dawo da ita daga Tunisia zawa nan Cote d'Ivoire bayan shi kuma aka tura ni shekara 3 kasar Gabon 
Si ma chenna sa mo shakara uku. Da gabon da gine ukatoriyad. Na zama wa ki lungwa nang babam urang aiki da ki chema African Development Bank. Tu daga chenni kuma aka tuta ni kasa chadi. Si ma enda na sa mo kusan shakara shi damana. Aiki ya pisoan. Ana maka kawak al shanshirang. Amana deng abo king Aiki Abdu Halilu. Da kuma pasto dakta Yohana YD Buru. Wakilo majalisa linki ndunea a ayi kankari hakim bil adama. Zulai hakibia kichewa muhuta la ipia. To masora ru yanzu karpi tarani saura kambar munti guwa masha abiyar a Nigeria da Niger. Muna gabatra muku duwanda shiri nida gandan sashan hausa na BBC. Bayaga saura ramu tahangyar internet a BBC ya wazala tukom. Zawku ya saura ramu akang uwer salula akuwa na loka chida aki bakata. Yanzu kuma sai filin ga nemin hanya. A jihar Kano dake arewacin Najeriya ana ci gaba da aikin kula da lafiyar al'umma a yankunan Karkara. A farkon watan nan ne gwamnatin jihar ta bullo da shirin inda motocin tafi da gidanka ke bi kauyuka masu wahalar shiga dauke da likitoci da magunguna suna duba jama'a tare da basu magani kyauta. Wakilin mu na kanan Zaharuddin Lawan ya ziyarci daya daga cikin kauyukan domin ganin yadda asibitin na tafi da gidanka ke gudanar da ayyukan sa. Nan sankira ne ke kiran jama'a su fito a duba lafiyar su a kauyen murus dake cikin karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Kauyen yana da nisa da wahalar shiga mun shafe fiye da sa'a biyu kafin mu isa garin saboda rashin kyakkyawar hanya garereyi da kuzazzabo da sauran su. Kauye ne da gidaje ke nesa da juna jama'a maza da mata suna ci gaba da taruwa a kofar gidan mai unguwa. Nan dai likita ne da sauran jami'an kula da lafiya ke zauna akan taburma. Ka kayan aikin su kuma motar tafi da gidan naka tana gefe a ciki kuma kayan aikin nasu har da abun gwajin nauyi da kuma sauran su bai haka a gefe guda kuma an yi layi mata daban su ma maza daban likita kuma yana ganin su ne bayan daya wannan matar ta ce ayyan ta sun shafe lokaci mai tsawo suna fama da rashin lafiya saboda daga kauyen su zuwa asibiti akwai nisa to yanzu dai muna wani a gida muka ji an ce ga mota abba gida gida can tabo ne taimakon magani daman ya yana ba su da lafiya da ni kai na haule muka je wajen likita yayi mana bayani yayi mana wajen waje ne mara bayani i wajen waje i je aka ba mu kadi muka je aka ba ba mu magani a ina aka ba ku magani a cikin motar abba gida gida a baya ya kuke fama wajen neman magani haka gaskiya an muka tashi yaro ba ai da lafiya sai ai ta fama wannan ai wannan ai wannan wani su ma aka je kema su din an ta fama dai kenan to kuma gashi magani ya zo har gida Dr. Abadamasi ya au hotoro Shine likita ndedugo wana matarde ya enta Akwai masu za zaibi hawa njini chiwa nsikari Dokuma hara masu sikila mama na samu Dokuma mata masu junaibi Deka nansa mana dubasu Haka siri mpuyo wana samu masu za zaibi Ama haka marwana garida muka jachang a garo mala Tahirin shik a muka kusamu So se a chikungwa nangara Kuma minyo rapoto mungi pati chiwaraga abanda ike paruwa Kuma nasa insha Allahu zaadu kima makusanda waka mataiki aka wana abo Naga wote ya niya letezo se karibu taka daka mika wani na kusada kai Mekena 
to wani yarinya ina suspect kadan malaria ne a cikin ta sabi ne a jikin ta to amma dan in tabbatar da cewa zai sabu ne ko ba zai sabu bane shine shine tura ta akimata gwajin RDT wato rapid diagnosis treatment to shine aka mata aka da mun da shi kuma aka ce mun positive ne aka tabbatar mun da cewa akwai malaria a jikin ta idan an duwo mutun a rubuta masa magani to sai tafi cikin ambulance dije ka karo magani da aka rubuta masa wani dai tafi cikin wani dai tafi can cikin mota to magani zai karba dukkan magunguna muna da su wanda muke tare da su wanda ake amfani da su ba manyan manyan ba wanda ba da amma muna da cikakkun magunguna malaria ce hawan jini ne duk wani magani muna da shi ciwon kirji waye duka muna da su na maguna amma da maguna masu ciki so folic acid parsley duka muna da su a cikin a cikin azabu a cikin wannan motar ta idan larura ta fi karfin ku ku da